வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான சூப்பரான சுவையான ஒரு மில்லட் ரெசிபி ராகி தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி மாவு ஒரு கப் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் அரிசி மாவு கால் கப் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் எதுவாக இருக்கலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் வந்து கால் கப் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிய மல்லித்தலை ஒரு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று நான் ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் விழுதாக அரைச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெட் சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வர மிளகாய் தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியானதும் கூட கண்டிப்பாக சீரகம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சரியாக இருக்கும் இல்லை உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா கருவேப்பிலையை பொடியாக நறுக்கியோ இல்லை அப்படியோ போட்டால் கூட கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் அந்த கொத்தமல்லி தடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தோசை ஃபுல்லாக க்ரீன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ குழந்தைங்க வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறேன் எடுத்து வைக்கிறேன்னு தோசையோடு சேர்த்து பிச்சு வச்சிடறாங்க அதனால நான் கருவேப்பில யூஸ் பண்ணல நீங்க வந்து யூஸ் பண்றதுனா கூட பண்ணிக்கலாம் பெரியவங்க இல்ல நீங்க எல்லாமே சாப்பிடுவீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வெங்காயமும் அப்படிதான் உங்களோட தேவைக்கேற்ப யூஸ் பண்ணலாம் வெங்காயம் நிறைய போடும்போது நல்லா வாசமா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃபாஸ்டிங் டைம் நீங்க இதை செய்யறீங்க அப்படின்னா இல்ல வெங்காயம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா நீங்க வெங்காயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தை விட்டுட்டு நீங்க தனியா மத்த கருவேப்பில மல்லித்தல பச்சை மிளகாய் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் எப்பயுமே நீங்க கடைசியா ஆட் பண்ணும் எப்ப நம்ம செய்ய போறோமோ அப்ப ஆட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம அரிசி மாவு ராகி மாவு உப்பு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் தோசைக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கையால் கலக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு கலந்தீங்கன்னா வந்து ஈஸியாக கட்டி இல்லாமல் கரைஞ்சிரும் அது இல்லாமல் இது ரெண்டுமே க்ளூட்டன் ஃப்ரீ தான் எலாஸ்டிசிட்டி இல்லாதது கோதுமை மாவு மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டி இல்லாதது அதனால் விஸ்கில் நீங்கள் கரைச்சிங்கனாலே நீங்கள் வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைஞ்சிரும் ஃபஸ்ட்டு மாவு ரெண்டையும் நல்லா கலக்கிட்டு சீரகம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் சொன்ன அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மாவோட பதத்துக்கு வந்து மூணு கப்பு தண்ணி எந்த கப்பில் ராகி மாவு எடுத்தோமோ அதில் மூணு கப்பு தண்ணி பிடிக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்ததையுமே மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அளவளவாக ஊற்றுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு நான் கலக்கி பார்க்க போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் முதல்லையே எடுத்தது ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாட்டம் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம திருப்பி மாவு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தண்ணி எப்போவுமே அளவளவாக ஊற்றணும் திருப்பியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் கலக்கிறேன் இப்போ இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ராகி தோசைனா கூட இது பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ரவா ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா ரவா ரோஸ்ட்க்கு எப்படி நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைப்போம் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணி மாதிரி கரைக்கணும் நல்லா அப்போ தான் இது வந்து இந்த ரோஸ்ட் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக வரும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் திருப்பியும் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய இந்த அளவுக்கு வந்து மூணு கப்பு பிடிச்சிச்சு ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை கப்லேருந்து மூணு கப் பிடிக்கும் நீங்கள் தாராளமாக ரெண்டரை கப்லேருந்து மூணு கப் ஊற்றலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியே இல்லாமல் நம்ம கலந்துக்கணும் எடுத்து இப்படி நீங்கள் க கரண்டியில் ஊற்றி பார்க்கலாம் ஊற்றி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த மாவு தண்ணியை உறிஞ்சிக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக கூட ஊற்றலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ எடுத்து பார்த்தா தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் அதனால தான் நான் நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்போது சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் முன்னாடி இருந்ததை விட கொஞ்சம் அந்த இந்த மாவு வந்து தண்ணியை உறிஞ்சிருக்கும் இப்போ எப்போ தோசை ஊற்றுறோமோ அப்போ ஆனியன் போட்டால் போதும் இல்லைன்னா முதல்லே போட்டுட்டிங்கன்னா மாவு புளிச்சு போயிடும் அதனால் ஆனியன் முதல்லே போடாதீங்க வெங்காயத்தை முதல்லே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ கருவேப்பிலை மல்லித்தலை கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் கருவேப்பிலை மல்லித்தலை பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் விழுது இல்லைன்னா மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு இமீடியட்டாக இப்போ வந்து நீங்கள் இமீடியட்டாக தோசை ஊற்றலாம் ஸோ கல்லை நல்லா காய் வச்சுக்கணும் தோ இந்த மாதிரி ரோஸ்ட்டு ரவா ரோஸ்ட்டெலாம் ஊற்றுறதுக்கு தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் சத்தம் கேட்குறது பார்த்திங்களா தண்ணி தெளிச்சா அப்படி கா
கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் ஊற்றிட்டு விட்டிங்கன்னா இப்போ வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி போட்டாச்சு அவுட்டர் சைடு நல்லா வந்துடும் இன்னர் சைடு வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் இன்னும் நல்லா வந்துடும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும் அந்த சத்தம் அடங்கினதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுவிட்டு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடணும் தோசையை கையிலேயே வச்சிங்கனா அடுத்த தோசை ஊற்றும் போது வராது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டைம் டூ டைம்ஸ் திருப்பி போடலாம் அப்போ சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அழகாக அந்த க்ரீன்ஸ் எல்லாம் தெரியுது பாருங்கள் இப்போ வெந்துருச்சு இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா தோசையும் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக அப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவ்வளோ வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ இதாக இருக்குது பாருங்கள் இப்படி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்படி பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு கார சட்னி இல்லை ஒரு தேங்காய் சட்னி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு அவ்வளோ ஹெல்த்தியானது கூட இது குழந்தைங்க அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது தோசை கிடைக்கும் ஒருத்தவங்க ஒரு மூணு தோசை மினிமம் மூணு டு நாலு நல்லாவே சாப்பிட்லாம் இது வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீ மில்லட்டு ஹெல்தியானது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் தோசை நாலா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப தண்ணி மாதிரி தானே ஊற்றுறோம் அதனால் ஒன்று கிடைக்க தெரியாது ஸோ சூப்பரான ராகி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ராகி மாவு கடையிலே கிடைக்குது இல்லை நம்ம வீட்லேயே கூட செய்யலாம் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி ராகி மாவு வீட்லேயே தயார் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் வீடியோவுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்